நலம்பெரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயணா ஒரு ஜாதகத்திலே யோக நிலையை தருவது சந்திரனா சுக்கரனா இல்லை என்ன சந்தேகம் சுக்கரன் தான் அதாவது சுக்கர திசை வந்தால் சுமந்து வந்து கொடுக்கும் சுக்கரன் முளைப்பது ஒருத்தருக்கும் தெரியாது சுக்கரனை போல கெடுக்குவதும் கெடுக்கிறவன் கொடுக்கிறவன் யாரும் இல்லை சுக்கரனை போல கொடுக்கிறவன் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் சுக்கரனை பத்தி சொல்றது சந்திரன்கிறது மனக்காரகன் மனக்காரகன் இதே ஒருத்தருக்கு ரெண்டாம் இடத்துல சந்திரன் சந்திரன் இருந்தால் அவரை நம்ம என்ன சொல்றோம் குழப்ப கேஸ் இந்த ரெண்டாம் இடத்திலே சந்திரன் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் ஆறு காலேஜ் மாறினா ஆறு காலேஜ் மாறி கடைசியாக ஒரு பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் சேர்ந்தான் அந்த ஆறு காலேஜுக்கு கட்டின பீஸ் என்னாச்சு அந்த பீஸ் யார் கட்டுறா சுக்கரன் சுக்கரன்கிற அவங்க அப்பா கெட்ட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் கெட்டியிருக்காரு ஒரு வண்டி எடுப்பாங்க அதை மாற்றிடுவாங்க பொண்டாட்டி மேலே சந்தேகப்படுவான் இதே ரெண்டில் சுக்கரன் இருந்தா தேனூலக பேசுவான் மென்மையாக பேசுவான் அவன் கோடீஸ்வரன் அது கோடீஸ்வரனாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றது பொதுவாகவே நீங்கள் சுக்கரன் நட்சத்திரத்தை பார்த்தீங்கன்னா பரணி பூரம் பூராடம் நல்ல பார்க்க பிளசண்டாக இருப்பாங்க சுக்கரனை தான் மெயினாக மக்கள் மதிக்கிறாங்க இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு போனீங்கன்னா நல்ல மேக்கப் பண்ணி ஃப்ரெண்டில் ஒரு ஆள் இருப்பாங்க அவங்க பேர் ரிசப்ஷனிஸ்ட் சுக்கரன் சுக்கரன் ஆதிக்கம் இருக்கவங்க தான் அங்கே ரிசப்ஷனிஸ்டாக இருப்பாங்க ஒரு ஃப்ளைட்டில் ஏறுறீங்க அங்கே யார் இருக்கிறாங்க பெண்கள் அவங்க வந்து சுக்கரன் சுக்கரனுடைய ஆதிக்கம் தான் பணத்தை கொடுக்கும் பணம் இல்லைன்னா பொண்டாட்டி கூட பணம் இருந்தால் பக்கத்தில் வந்து கால் அமைக்கி விடுவாங்க டெய்லி ஆயிரம் ரூபா காசு கொடுக்குற புருஷனுக்கு டெய்லி ஆயிரம் ரூபா டெய்லி கொடுத்தாருனா பொண்டாட்டி கால் அமைக்கி விடுவா நல்ல அன்பாக பேசிட்டு அஞ்சு பிசா கொடுக்காதவனே பொண்டாட்டி சீவக்கட்டையிலே அடிப்பாள் குணம் யோகத்தை தராது குணம்ங்கிறது இழிச்சவாயிங்கிற பட்டத்தை தரும் குணம் அப்படிங்கிறது இழிச்சவாயம் அவனுக்கு பேர் இழிச்சவாயம் குழப்ப கேஸு பைத்தியம் மென்டல் அப்படிங்கிற பல பட்டங்களை பெறுவது சுக்கரன் இருக்கிறவன் நைஸாக பேசி காரியம் சாதிப்பான் சந்திரன் இருக்கிறவன் குழப்பமாகவே பேசுவான் இப்போ சந்திர திசையில் ஒருத்தர் வர்றார் அப்படின்னா அவர் குழப்பமாக தான் இருப்பார் சுக்கர திசையில் இருக்கவர் சிறப்பாக இருப்பார் இப்போ ஒருத்தர் நேற்று ஜாதகம் பார்க்க வரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கூப்பிட்டுருந்தார் அவர் வந்து சந்திரன் ஆதிக்கம் மிகுந்தவர் அவர் என்னென்னாரு அஞ்சு மணிக்கு நா நாலு மணிக்கு அமாவாசை தொடங்குதா அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ நாலு மணிக்கு அமாவாசைக்கு முன்னால் இப்போ நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு நான் நாலு மணி வரைக்கும் பார்த்துட்டு ஒரு நாலே கால் வரைக்கும் நான் ரெண்டரைக்கு சாப்பிட போனேன் நாலே கால் வரைக்கும் பார்த்தேன் இவர் குழப்பமாக பேசினாலும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்போ இவர் வருவாராக வரமாட்டாரோ தெரியல நம்ம மார்க்கெட் போய் காய்கறி வாங்கிட்டு வந்துடலான்ட்டு காய்கறி வாங்க போயிட்டேன் ஆனால் அவர் வந்து வர்றாரு 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 நாலரைக்கு வந்திருக்கார் வந்து எனக்கு கூப்பிடுறாரு நான் திரும்பி அரை மணி நேரம் அவர் லேட்டு இந்த சந்திரன்கிற குழப்பம் இருந்தாலே யோகத்தை கொடுக்காது தாமதத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தாமதத்தை கொடுக்கும் ஹீரோ வந்து குணமாக இருந்து நல்லவங்கிற மாதிரி இருந்தால் யாரும் ஒத்துக்கிறது இல்லை ஹீரோ பணக்காரன் ஆகணும் பணக்காரனான தான் சினிமா படமே ஓடும் மதிக்க தகாதவர்களை மதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு உயர்த்தி விடுவதுக்கு அவரிடம் குவிந்துள்ள பணத்தை தவிர வேற எதுவும் இல்லை இந்த சுக்கரன் உச்சத்தில் இருக்கு எப்படியாவது நல்ல டெவலப் ஆயிடுவான் இதே சுக்கரன் வீக்கா இருக்கு பன்னெண்டில் இருக்கு கடங்காரன் ஆயிடுவான் சுக்கரன் யோகத்தை சுக்கரன் தான் கொடுத்தாகணும் 
சுக்கரனுடைய திசை இருபது சந்திரனுடைய திசாவரணம் பத்து பத்து பெருசா இருபது பெருசா பத்து பெருசா இருபது பெருசா ரஜினி படம் மாதிரி இருபது தான் பெருசு ரஜினி ஒரு படத்தில் சொல்கிற மாதிரி ஒன்று பெருசா ரெண்டு பெருசா ரெண்டு தான் பெருசு இருபது வருஷங்கிறது இருபது வருஷம் அவன் பணத்திலே பொருளலாம் இருபது வருஷம் பணத்திலே பொருளலாம் மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான் தா அயதெல்லாம் ஒருங்கு அதாவது சோம்பலை களைந்து முயற்சி செய்தால்தான் பொருளை பணத்தை ஆக்க முடியும் இங்க போலாமா அங்க போலாமா வடக்க போலாமா தெக்க போலாமா திண்டுக்கல் போலாமா கரூர் போலாமா திருச்சி போலாமா மதுரை போலாமா சென்னை போலாமா இப்படி குழப்பத்திலே இருக்கவே எங்க எங்க போலாம் எந்த வேலைக்கு போலாம்னு குழப்பத்திலே இருக்க வேண்டியதுதான் அதனால சுக்கரன் அப்படிங்கிற படம் தான் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு கொண்டு வரும் பண்டை மாட்டு முறையில் முதல்ல பொருளை மாற்றினான் ஏன் நல்ல நைஸாக பேசி ஃப்ரீயாக பொருளை வாங்கிருங்களே நைஸாக பேசி ஃப்ரீயாக பொருளை ஒருத்தட்டையே வாங்க முடியுமா வாங்க முடியாது சுக்கரனுடைய ஆதிக்கம் அப்படிங்கிறது பணம் பணம் வச்சுருந்தா அவனை அதிக பணம் இருந்தால் நம்ம தேட்டரில் பால்கனியில் உட்காரலாம் குறைஞ்ச பணம் இருந்தால் தர டிக்கெட்டு இப்போ நாங்கள் தர டிக்கெட்டாக தான் இருப்போம் நாங்கள் பால்கனியில் உட்காரதுக்கு எங்களுக்கு தகுதியே இல்லை அப்படின்னு ஒரு அணி குண்டக்க மண்டக்க அங்கே வாதாடி கொண்டு இருக்கிறது அதெல்லாம் பணம் தான் பணம் இருந்தால் மதிப்பு உண்டு பணம் இல்லையே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பாயிண்டு பணம் இல்லாதவனும் ஃபங்க்ஷனுக்கே கூட மாட்டான் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பணம் இருக்கிற ஆளுக்கு முதல் பெஞ்சில் சீட் உண்டு சுக்கரன் அப்படிங்கிற வாகனம் மெத்த ஒருத்தர் பணமே இல்லை அவர் வாசனை பொருட்கள் கட்டில் கடன் வாங்கியாவது மெத்தையில் படுத்தால் அவர் வாழ்க்கையில் பணம் தேடி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவர் குழம்பிட்டே படுத்தால் தூக்கம் இல்லாமல் கண் விழி பிதுங்கி அல்பாயிசில் அனாமத்தை போய் சேருவார் அப்படிங்கிறது தான் இயல்பான ஒரு உண்மை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் ஜோதி சரவண ஏ என்னுடைய அன்பார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து அப்படிங்கிறதுல இரண்டு கதைகள் உங்களுக்கு சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் இந்த சிதம்பரநாதர் அப்படின்னு டி கே எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரும் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளையும் ரொம்ப நெருக்கம் ஃப்ரெண்டு ஒரு தடவை டி கே எஸ் உடைய சன் மகன் இறந்துட்டார் தீர்த்தங்கரன் அவன் பேர் அப்போ ரொம்ப மனம் உடைந்து கதறி கண்ணீர் வெடித்து கொண்டு இளம் வயதிலேயே தன்னுடைய மகன் எந்த சுகபோகத்தையும் அனுபவிக்காமல் அல்பாயிசிலே இறந்து விட்டானே என்று மன சங்கடத்தில் இருக்கும்போது கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் அவருக்கு ஒரு இரங்கல் கடிதம் எழுதியிருப்பார் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை ஐயாவுக்கு புத்திர பாக்கியமே இல்லை ஆனால் அவர் அங்கே என்ன எழுதியிருப்பார்னா என்று காண்போம் இனி இனி என்று காண்போம் இனி நமது மகன் தீர்த்தங்கரனை என்று இனி காண்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவிதை நடை எழுதியிருப்பார் அந்த வார்த்தையில் உள்ள அழகு உணர்ச்சியில் வார்த்தை ஜாலங்களில் இந்த மகன் மறந்த சோகத்தை கொஞ்சம் அவர் மறந்து இயல்பு நிலைக்கு வந்ததாக ஒரு வரலாறு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனதை அடக்க நம்ம ராம் அரிகர சர்மா ஐயா இப்படி ஒரு அஞ்சாறு பேர் பேசுகிறாங்க சந்திரனுக்கு இவங்க எல்லாம் மனது தான் காரணம் யோகத்தை கொடுக்கும்னு மனதை அடக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாமியார் ஒரு குடிசையை போட்டிருப்பார் அந்த சாமியார் வீட்டுக்கு எதிரே ஒரு பெண் 
அந்த பெண் பாத்திரம் கழுவப் போவா வீட்டு வேலைக்கு போவா கணவர் இல்லை குழந்தையும் இல்லை அந்த அம்மாவை எல்லாரும் தப்பான அப்ரோச்சிலே பார்க்கவும் ஒரு விதிவசத்தால் அந்த அம்மா ஒரு உடம்பை விற்று தொழில் பண்ணக்கூடிய ஒரு அவயோக நிலைக்கு போகிறார்கள் அது யோக நிலைன்னு கூட சொல்லலாம் அவயோக நிலைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அந்த அம்மாவுடைய மனம் கடவுளே என்னை ஏன் இப்படி படைத்து விட்டாய் அடுத்தவருக்கு சுகம் கொடுக்கிறோம் சுக்கிரன் அடுத்தவருக்கு சுகம் கொடுக்கிறார் அந்த அம்மா ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இவ்வளவு துன்பங்கள் இருக்கிறது நான் சுகம் கொடுக்கறது என்னுடைய பணியா செய்கிறேன்னு சுகத்தை கொடுக்குறாங்க இந்த சாமியாரு இந்த அம்மா வீட்டை பார்த்துட்டு இருக்காரு அவரு எதையும் அனுபவிக்கிறது இல்லை ஒரே நாள் ரெண்டு பேரும் இறந்துடுறாங்க ஒரே நாள் ஒரு பத்து ஐம்பது அறுபது வயசுல ரெண்டு பேரும் ஒரே நாளில் இறக்கவும் யம கிங்கர்றார்கள் இவர் ரெண்டு பேரை தூக்கிட்டு போறாங்க அதுல சொர்க்க நரகம் ரெண்டுக்கும் போற பாதை வருது இந்த அம்மாவை சொர்க்கத்துக்கு கூப்பிட்டு போறாங்க இவரை நரகத்துக்கு கூப்பிட்டு போற வாசலுக்கு போறாங்க அப்ப இவர் சொல்ற நிறுத்து ஐயா இதுக்கு நான் நீதி எனக்கு கேட்டாகணும் நான் என் மனதை அடக்கினேன் நான் மனதை அடக்குனதாக இருந்தேன் எந்த ஒரு தப்பு காரியம் பண்ணவில்லை பீடி குடிக்கவில்லை சிகரெட்டு குடிக்கவில்லை கஞ்சா அடிக்கவில்லை தண்ணி அடிக்கவில்லை எந்த பெண்ணிடம் உறவு கொள்ளவில்லை கட்ட பிரம்மச்சாரியாகவே இருந்திருக்கிறேன் என்னை நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு அல்லவா கூட்டு போக வேண்டும் அந்த அம்மா ஒரு பலான பலான தொழில் பண்ணவர்கள் அவர்களை நீங்கள் வந்து நரகத்துக்கு கூட்டு போனோம் அவங்களைய சொர்க்கத்துக்கு கூட்டு போறீங்க அப்படின்னு சொல்ற கேட்கற மாதிரி இந்த சந்திரனணி கேட்குது அப்போ யமன் அந்த ஐயாட்ட என்ன சொல்றாருனா ஐயா நீங்கள் எதையும் பண்ணலை மனதை அடக்குறங்க பேர்லாம் அந்த அம்மா வீட்டுக்கு போறவடெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க என்னடா இவன் போன உடனே வந்துட்டான் காலையில் போன சாயங்காலம் அஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு வர்றான் இவர் யாரடா நேற்று வந்த ரெண்டு நாள் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறான் திடீர்னு ஒரு ஆளை பார்க்குறாரு இவன் இந்த ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துட்டு போகிறான் இப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு எங்கெங்கே ஆள் வரும்போது இதைத்தான் மனசு அவருடைய மனது நினைக்கிறது இந்த மனம்ங்கிறது யோகத்தை கொடுக்காது அது கெட்ட புத்தியையும் கெட்ட சிந்தனையும் நரகத்துக்கு போகக்கூடிய வாசலை திறக்கக்கூடிய அமைப்பையும் நான் கொடுக்கும் என்கிறது தான் அனைவரும் அறிந்ததே அனைவரும் அறிந்ததே ஐயா ஹரிகர சர்மா ஐயாவுக்கு தெரியும் ராமுக்கு தெரியும் சீனிவாசனுக்கு தெரியும் மனதுன்னு பேசுகிற அவ்வளோ பேருக்கும் எல்லா கதையும் தெரியும் நடுவர் அம்மாவுக்கு தெரியும் நடுவர் அம்மா தீர்ப்பை சுக்கரனுக்குன்னு எழுதணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து நன்றி வணக்கம்